മീഡിയയുടെ എം എസ് വേഡ് പഠന സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇതിന് മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻസേർട്ട് ടാബിലെ ലിങ്ക് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ടാബിലെ ലിങ്ക് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ബുക്ക് മാർക്ക് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വേഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ബുക്ക് മാർക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒട്ടേറെ പേജുകളുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഹെഡിങ്ങുകളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളും ഉണ്ടാകും ഞാനിതിൽ പേജുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിലുള്ള ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസുകളും സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ഓരോ പേജിൻ്റെയും ഹെഡിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ബുക്ക് മാർക്കായി സൂക്ഷിച്ചാൽ ബുക്ക് മാർക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പേജുകളിൽ എത്താനായി സഹായിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമാകുന്നതാണ് ബുക്ക് മാർക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ വേഡ് ഫയലിൽ ബുക്ക് മാർക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനായി ഫയൽ ഫയലിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് അതിനുശേഷം ബുക്ക് മാർക്ക് ചെക്ക് ബോക്സ് എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ ആറ് പേജുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആറ് പേജുകളിലും പലതരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓരോ ഹെഡിങ്ങുകളും നമ്മൾ ബുക്ക് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബുക്ക് മാർക്ക് ബട്ടണിലൂടെ ആ ഹെഡിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്താണ് ബുക്ക് മാർക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പേര് അസൈൻ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ പേര് ബാറ്ററി എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബുക്ക് മാർക്ക് ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആട്ടോമാറ്റിക്കായി ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നതായി കാണാം ആ വേഡിന് രണ്ട് സൈഡിലും ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഇൻസേർട്ട് ആട്ടോമാറ്റിക്കായി ആകും അടുത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ബുക്ക് മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നിക്കൽ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ് ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിനുകൂടി ബുക്ക് മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന പേര് നൽകാം ആഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് വേഡുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളായി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെർച്ച് ബട്ടൺ ഫൈൻഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബുക്ക് മാർക്കിൽ പോയി ഏത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലാണോ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അതിനുള്ള ഷോർട്ട് നെയിമിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഗോ ടു ബട്ടണിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് വരേക്കും എത്താവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിനായി ഹൈഡ്രൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഗോ ടു പ്രസ് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രൈഡിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുന്നതും മറ്റൊരു ഡീറ്റെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉദാഹരണമായി ബാറ്ററി എന്ന വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഗോ ടു പ്രസ് ചെയ്താൽ ഏത് ഹെഡിങ്ങിനാണോ നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്ന ഷോർട്ട് ഫോം കൊടുത്തത് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ എത്തുന്നതായും കാണാം അതായത് ഒരു വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വളരെയധികം പേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പേജിലെയും ഹെഡിങ്ങുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബുക്ക് മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് കട്ടായി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ബുക്ക് മാർക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ വിൻഡോസ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ബുക്ക് മാർക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് റഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ 
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പുതിയ അപ്ഡേഷനായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം